شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہد ان سیدنا محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ و صحبہ اجمعین و بعد افواہ پھیلانے کے خطرات بے شک حق و باطل کے درمیان کشمکش اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانیت کی تاریخ قدیم ہے اور یہ کشمکش قیامت تک جاری ہے اہل باطل کا اہل حق کے ساتھ اپنی کشمکش میں سب سے نمایاں اور اہم ہتھیار افواہیں تیار کرنا اور انہیں لوگوں کے درمیان پھیلانا ہے اس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بات ایک بہت بڑی امانت اور ذمہ داری ہے خواب وہ تحریر شکل میں ہو یا سعود یا مرئی شکل میں ہو افواہیں بھی صرف ایک بات ہی ہوتی ہے جسے لوگوں کے درمیان پھیلا دیا جاتا ہے کوئی بیمار دل کا مالک شخص یا پس پردہ رہ کر کام کرنے والی شر پسند قوتوں میں سے کوئی ادارہ یا تنظیم ان افواہوں کو پھیلاتی ہے اور لوگوں کی زبانیں بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے اسے آگے ایک دوسرے کو منتقل کرتی ہیں جس کا عقل اور لوگوں پر منفی اثر پڑتا ہے تقریب افکار اور عقائد فصدہ عام ہو جاتے ہیں اور معاشرہ صبح و شام ایک اضطراب اور بے چینی کی قیفیت کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ معاشرے میں امن و امان ختم ہو جاتا ہے لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد کمزور پر جاتا ہے اور امت کے افراد جو کہ جسد واحد کی مانند ہیں وہ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیانت کرنے لگتے ہیں اسی لیے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کیج ہوتے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے جب انسان کا ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا جھوٹ کی ایک قسم ہے جس پر انسان کو آخرت میں سخت سزا دی جائے گی تو اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے ایسی بات بیان کی جسے نہ اس نے دیکھا ہے اور یہ نہ ہی سنا ہے اسلام نے افواہوں اور انہیں پھیلانے والوں کے بارے میں سخت موقف اختیار کیا ہے اور اسے شریعت اسلامی کے لائے ہوئے امد اخلاق اور اعلیٰ انسانی اقدار کے منافی قرار دیا ہے کیونکہ اسلام نے اپنے پیروکاروں کو ہر اس بات سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے جو معاشرے میں فتنہ کا باعث بنے یا بے چینی پیدا کرے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ سچ بولیں اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنے کانوں تک پہنچنے والی ہر بات کی تحقیق کریں تاکہ وہ فتنے بھی لانے معاشرے کو تباہ کرنے اور لوگوں کی عزت و ابرو سے کھیلنے کا سبب نہ بنے ارشاد باری ہے یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے درو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ دوسری جگہ پر ارشاد باری ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید انسان موہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگاہ بان تیار ہے اور ارشاد باری ہے وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ قُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پر کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے بوچھ گچ کی جانے والی ہے اور حدیث معاذ ابن جبل میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سمنے اسلام کے فرائض اور خیر کی تمام راہیں پیان کرنے کے بعد اسے فرمایا اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس کام کا جوہر اس کے ستون اور اس کی چھوٹی کی خبر نہ دوں معاذ نے عرض کی ہاں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جوہر اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چھوٹی اللہ کی راہ میں جہاد ہے اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں ان تمام چیزوں کا خلاصہ نہ بتا دوں معاذ نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے موں کی طرف اشارہ کیا صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہم جو باتیں اپنے زبانوں سے کہتے ہیں 
کیا اس پر ہماری پکڑ ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے روئے لوگوں کی فضول باتیں ہی انہیں جہنم میں منہ کے بل گرائیں گی افواہیں اڑانا اور انہیں رواج دینا منافقین کا طریقہ ہے منافق لوگ امن و امان تباہ کرنے قومی یکجہتی کو نشانہ بنانے بڑھتی ہوئی معیشت کو کمزور کرنے ملکی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے اور شہریوں بالخصوص نوجوانوں کے دلوں میں بدچگونی نا امیدی اور مایوسی پیدا کرنے کے ذریعے اپنے اہداف و مقاصد حاصل کرنے کی خاطر یہ طریقہ یہ کار استعمال کرتے ہیں قرآن کریم نے ان لوگوں کو المرجفون یعنی افواہیں اور سن سنی خیز خبریں پھیلانے والا کہا ہے کیونکہ ان کا ہدف ایسی غلط باتوں اور فتنوں میں مشغول ہونا ہوتا ہے جو معاشرے میں شدید اضطراب پیدا کر دیں ارشاد خداوندی ہے اگر اب ہی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں بعض نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے افواہیں ایک ایسا جنگی ہتھیار ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ نہ رہ سکے مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان پہنچانے اور اس کی صورت کو مسخ کرنے کے لیے افواہیں بھیلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کیا انہوں نے لوگوں کے درمیان یہ بات عام کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں ارشاد باری ہے وقول الكافرون هذا ساحر كذاب اور کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر اور بڑا ہی جھوٹا ہے اور انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ یہ شاعر اور دیوانہ ہے ارشاد باری ہے وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجَنُونَ اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں اور بعض اوقات انہوں نے یہ بات عام کر دی کہ یہ ایک کاہن ہے اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ اور افترا کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے یہ کسی شاعر کا قول نہیں افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے اور نہ کسی کاہن کا قول ہے افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے احد کے دن احد کے دن مشرقین نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور ان کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے یہ خبر مشہور کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں بس اس خبر کا سنت تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں ازدراب بیدا ہو گیا ان کی نفسیات قوت کمزور بڑھ گئی اور ان میں سے بعض نے راہ فرار اختیار کی بعض نے ہتھیار ڈال دیئے اور بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ثابت قدم رہے ہمراہ الاسد کے دن مشرقین نے یہ بات مشہور کر دی کہ قریش مکہ نے مدینہ پر حملہ کرنے اور نبی کریم اور آپ کے اصحاب سے جنگ کرنے کے لیے بہت پرہ لشکر تیار کیا ہے لیکن اس کے باوجود مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم رہے اور یہ افواہیں انہیں کوئی نقصان نہ پھچا سکیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنَامَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقبلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں تم ان سے خوف کھاؤ تو 
اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کر ساز ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے انہیں کوئی برائی نہ پوچھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی بیروی کی اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اور غزوہ حنین کے دن جب یہ افواہ اڑائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھرے ہو کر اس افواہ کو رد کرتے ہوئے فرمایا میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں افواہیں اڑانے اور ان کو عام کرنے پر لوگوں کی جانے اموال عزتیں مباح قرار دینے اور زندگی میں بے چینی پیدا ہونے جیسے خطرات مرتب ہوتے ہیں جو کسی بھی صاحب بصیرت اور عقل مند شخص پر مخفی نہیں ہیں خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قتل میں ہمارے لیے بہترین دلیل اور شاہد موجود ہے کہ یہودی عبد اللہ بن صبا کی طرف سے پھیلانے جانے والی سنسنی خیز خبروں اور افواہوں کی وجہ سے مجرم لوگوں نے آپ کا محاصرہ کیا بلکہ آپ رضی اللہ عنہ کو پانی تک پینے سے روک دیا حالانکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ ہستی ہے جس نے اپنے ذاتی مال سے بے رومہ کو خریدا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جس دن عثمان کو قتل کیا گیا اس سے گزشتہ دن آپ رضی اللہ عنہ روزے سے تھے پس جب افطاری کا وقت تھا آپ نے ان لوگوں سے میٹھا بانی مانگا تو انہوں نے آپ کو بانی نہ دیا آپ افطاری کیے بغیر سو گئے جب سہری کا وقت ہوا تو میں اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور ان سے میٹھا پانی مانگا تو انہوں نے مجھے بانی کا ایک گلاس دیا میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور حرکت دی تو آپ بیدار ہو گئے میں نے کہا کہ یہ میٹھا بانی ہے آپ نے اپنا سر اوپر اٹھا اور طلوع فجر کی طرف دکھا اور کہا میں نے روزہ رکھا لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاہت سے مجھ پر نگاہ لطف و کرم فرمائی ہے اور آپ کے پاس میٹھا بانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان پانی پیو میں نے پانی پیا یہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیو میں نے اور پیا یہاں تک کہ میں سیر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب بہت سے لوگ آپ کے خلاف جمع ہو جائیں گے اگر تم ان سے لڑائی کرو گے تو تمہیں فتح نصیب ہوگی اور اگر تم انہیں چھوڑ دو گے تو تم افطاری ہمارے پاس کرو گے بس وہ لوگ اسی دن آپ کے کاشانہ میں داخل ہوئے اور آپ کو قتل کر دیا دور حاضر میں بہت سے وسائل اور ذرائع تبدیل ہو چکے ہیں اور دنیا سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جس تیز ترین اور وسیع بیمان پر ترقی کا مشاہدہ کر رہی ہے اس کے پیش نظر اس خبیص فن نے مختلف اور متعدد صورتوں کو اختیار کر لیا ہے کیونکہ اب افواہ زیادہ وسیع بیمان اور زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے اور اس کی تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے بلکہ اس نے ایک جنگی ہتھیار اور طریقہ کار کی شکل اختیار کر لی ہے اب جنگ محض عسکری یا سیکیورٹی یا قدیم انٹیلیجنس کے طریقہ کار کے تقلیدی مفہوم کے مطابق محض انٹیلیجنس کے دائرۂ کار تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ جنگوں کے طریقہ کار میں تبدیلی رونما ہو چکی ہے منگ ہرت اور جھوٹی افواہیں پھیلانے کا ہتھیار استعمال کرنے کے طریقہ کار پر عمل کیا عمل کیا جا رہا ہے جو کہ ایک فن کی شکل اختیار کر چکا ہے اور بعض اداروں کی طرف سے باقاعدہ اس کی تعلیم و تربیت دی جا رہی ہے الیکٹرانک دستے معمور کیے جا رہے ہیں نفسیاتی سیاسی اور اقتصادی دباؤ اور پابندی کے لیے زیادہ سے زیادہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں عوام کو حکمرانوں کے اکسانے قومی نشانوں کو مسخ کرنے اور ملکی کامیابیوں کے بارے میں شکوق و شبہات پیدا کرنے اور ان کی تحقیر کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی جا رہی ہے دہشت گرد قوتوں اور جماعت کے باہمی اتحاد بن رہے ہیں ایک منظم طریقے سے عوام اور حکمرانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنے والا ہر نعرہ بلند کرنے اور اداروں کو تباہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے تمام تر ذرائع استعمال کیا جا رہے ہیں ضروریات اور مصالح سے کھیلا جا رہا ہے جن پر صبر کرنا بعض لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہے عوام کے جذبہ اور حکمرانوں کے روبہ دبدبہ کو 
ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے علماء مفکرین اور قومی تعلیم یافتہ طبقہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور ان کے مخالفین کی مدد کی جا رہی ہے اپنے اصول پر ڈٹے ہوئے محبان وطن شخصیات کو سراہتن اور کنایتاً دہ کی آمیز خط بھیجے جا رہے ہیں کہ اگر وہ ان کے ہم نوالا اور اس کے گمراہ کن پلان کا حصہ نہیں بنتے اور ان کے سامنے سر تسلیم نہیں کرتے تو انہیں اپنے انجام سے دو چار ہونا پڑے گا یہ تمام چیزیں ان تند و تیز موجوں کے سامنے عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹ جانے کو ایک ایسی استثنائی صورتحال قرار دے رہی ہیں جسے ایمانی عقیدے قومیت کے فولادی جذبے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو بغیر کسی تحقیق اور توثیق کے خبریں یا واقعات وغیرہ شیئر کر رہے ہیں اور فتنہ فساد کو ہفا دینے والے لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں وہ ان باتوں کو معمولی چیز سمجھ رہے ہوں حالانکہ یہ معمولی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی جھوٹی بات کہہ دے یا لکھ دے یا اس کو شیئر کر دے جس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو اور وہ پوری دنیا میں عام ہو جائے تو وہ روز قیامت اس کے لیے عذاب کا سبب بنے گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آدمی اللہ کی خی... اللہ کی خوش نودی کا باعث بننے والی کوئی بات کہتا ہے جس پر وہ کوئی توجہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس آدمی کے درجات بلند کر دیتا ہے اور بے شک آدمی اللہ کی ناراضگی کا باعث بننے والی کوئی بات کہتا ہے جس پر وہ توجہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیتا ہے برادران اسلام اسلام نے معاشرے کو افواہوں اور سن سنی خیز خبروں سے بچانے کے لیے ایک محکم منہج وضع کیا ہے جس کے اہم اور نمایاں نقاط درج ذیل ہیں نمبر ایک کسی بھی ذریعے سے خواب و تحریر ہو یا صوتی یا مرئی افواہ کو بار بار ذکر نہ کرنا کیونکہ اس کو بار بار ذکر کرنے میں در حقیقت اس کو عام کرنے اور پھیلانے میں کردار ادا کرنا ہے افواہوں کو جب بار بار ذکر کرنے والی زبانیں سننے والے کان اور قبول کرنے اور تصدیق کرنے والے لوگ مل جائیں تو یہ افواہیں زیادہ پھیلاتی ہیں ارشاد باری ہے اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو عزب خدشا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ اور ارشاد باری ہے جب کہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے اور جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے اور جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے نمبر دو فرزندان وطن کے درمیان اتحاد و اتفاق کی ضرورت افواہوں کو سنتے وقت حسن ظن کو مقدم رکھنا اور ان کو مورد الزام ٹھہرانے میں جلدی نہ کرنا ارشاد باری ہے لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين ایسا کیوں نہ ہو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مرد تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنوں کے بارے میں نیک گمان کر لیتے 
اور کہہ دیتے کہ یہ کھلا بہتان ہے مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ حسن زن رکھے اور دوسروں سے صادر ہونے والے اقوال و افعال کو اچھے پہلو پر محمول کرے کیونکہ بدگمانی ایک ایسا مہلک مرض ہے جو لوگوں کی زندگی میں بے چینی پیدا کرنے اور ان کے درمیان دشمنی اور نزا کا باعث بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا بدگمانی سے بچو بے شک بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے اور تو نہ لگاؤ اور تو نہ لگاؤ تجسس نہ کرو حسد نہ کرو قطع تعلقی نہ کرو ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ نمبر تین حقائق کو بیان کرنے میں ماہرین کی مدد حاصل کرنا اور معاملات کے بارے میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں یعنی وہ لوگ مدینہ کے معاشرے کے استحکام اور امن و امان کی گھات میں رہتے تھے اور جب کوئی اسی بات سنتے جو مسلمانوں کے امن و امان یا ان کے خوف سے متعلق ہوتی تو وہ اسے مشہور کر دیتے یا خوف بے چینی اور ازدرا پیدا کرنے کے ارادہ سے اسے عام کر دیتے ہر محب وطن اور اپنے دین کی غیرت رکھنے والے مومن کو ان افواہوں کو روکنے اور ان کا رد کرنے کے لیے اٹھ کھرا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے موہ سے نکلنے والا ہر لفظ ایک امانت ہے اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ہمارے موہ سے نکلنے والا ہر لفظ ایک امانت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا ہم سب کو اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارے دشمنوں نے فورس جنریشن اور ففس جنریشن وور جھوٹی افواہوں تمام تر کمیابیوں اور قومی رموز کو مسخ کرنے اور ہر قومی علامت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو ہمارے ملک کو ناکام بنانے اسے گرانے یا اسے ٹکروں میں تقسیم کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ وہ اپنے اہداف اور مقاصد حاصل کر سکیں اور اس حقیقت کا ادراک کرنا بھی ہم پر لازم ہے کہ ہمیں ایک تباہ کن جنگ کا سامنا ہے جو ہمیں ہر طرف سے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اور جھوٹی افواہیں اس کے لیے ایندھن کا کام دے رہی ہیں ہمیں ہر بات کی تحقیق اور توثیق کرنا ضروری ہے تاکہ ہم دشمن کے فریب میں نہ آ سکیں اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات اپنی قیادت اپنی فوج اور اپنی پولیس پر مکمل اعتماد کریں اور اپنے وطن کے دشمنوں ہمیں اور ہمارے حوصلے اور جذبے کو نقصان پہنچانے والوں یا ہمارے اندر نہ امیدی اور مایوسی پیدا کرنے کے لیے غور و فکر کرنے والوں کی باتوں پر کان نہ دھریں اور یہ چیز اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں اور معاشرے کو امر واقع کے متعلق شعور دینے اپنے آپ کو درپیش چیلنجز درپیش چیلنجز سے آگاہ کرنے اور ان کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کے ذریعے محفوظ کریں اے اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے اور ہمارے عالم اسلام کی حفاظت فرما اور ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے اور تیرے رضا کا باعث ہے آمین